pues, en total del volumen de las paredes y les dije, si esto fuera de concreto y para construir eso necesitáramos una relación cemento-arena-piedra de 543, les dije que no sabía realmente una relación entre estos elementos para, para el concreto, pero eh, me inventé, o sea, me inventé la proporción. Quiero saber si lo hicieron. ¿Y cuáles fueron los resultados? Ahorita, ingeniero. Ingeniero, yo lo hice y de, y de cemento me quedó 29.35 metros cúbicos. 29.35. Eh, de arena me quedó 23.48. Y a mí me quedó de, de arena, me quedó 17.61 y el ring 13.1. Yo creo que esto es un poco más pequeño. Yo creo que esto era 22. ¿sabes? 17.61 me dijiste. Sí, y de cemento 22.01. ¿Y el ring? 13.20. Bien, esta es la relación de acá. Pregunto a los demás. ¿Lo hicieron? ¿Eso les quedó? ¿Les quedó algo diferente? Entonces... Un patojo que me dijo este dato de 29.35, corroboralo y mira si te da esto, por favor. Y si me quedo así, ingeniero. Ahora sí, ¿lo, lo corregiste? Eh, no, es, yo soy aparte. No, eh, ahorita al, al, al patojo que tenía el 29.35, hágame el favor de corroborar ese 29.35, a volver a hacer el cálculo, el cálculo y decirme si ahora sí le da 22.01. Eh, sí, ya ingeniero había copiado mal un dato. ¿Sí? sí. ¿Los demás tienen el mismo resultado? Sí, ingeniero. Sí, eso me quedó también. Sí. Eso serían metros cúbicos, entonces de cemento, metros cúbicos de arena y metros cúbicos de piedrín. Entonces. Voy a hacer una conversión acá. Este, voy a hacer un par de conversiones ya de último, como último recurso que nosotros vamos a, 
a tener, digamos, en este curso. Eh, el examen de final de curso viene solo este tema de volumen, geometría del espacio. Solamente ese tema. Entonces, este, ya han resuelto ustedes varios ejercicios. En algún momento les dije acerca de las, de las, ¿cómo se llama? Las respuestas se las voy a estar poniendo. Yo pienso que se las voy a poner como en un cuestionario. Vamos a ver si me, cuánto tiempo me da, pero tal vez como en un cuestionario, no para que va a valer puntos donde ustedes van a ir respondiendo la hoja de trabajo, etc. No, no de esa manera, pero, pero es para que ustedes corroboren sus resultados. Entonces, en el cuestionario ustedes escriben el resultado y miran si es justamente el, el resultado que, que ustedes tenían o, o si se confundieron, si se confundieron, entonces lo pueden volver a hacer. De todas formas, este, va a ser como un cuestionario abierto, ¿verdad? No, no va a ser un examen. Eso es lo que estoy pensando, pero estoy ingeniándome las como porque, porque a veces, digamos, ustedes pueden escribir una respuesta, pero si ustedes escriben, si yo escribo, Escribo, por ejemplo, 50 metros cúbicos y lo escribo como 50 M3 y alguien escribe 50 metros cúbicos, así literalmente. Entonces, el sistema se lo va a poner malo. Entonces, estoy tratando de ingeniármelos. Como si no, mejor simple y sencillamente les mando las respuestas en un archivito por ahí. Entonces, me van a tener paciencia, digamos, con esas respuestas, pero al menos, por favor, resuelvan la hoja de trabajo completa. Traten de resolver esa hoja de trabajo completa. Y tenerla lista para cuando yo les pase la información, ustedes solamente corroborar lo que hicieron con el, dicha información y ya tenerlo todo, todo en orden, digamos. Pero estén preparados, por favor. Estoy tratando de salir primero con las notas, termino de calificar y todo eso. Y ya me dedico a, a hacer, digamos, la hojita de trabajo para que ustedes tengan todos los resultados. Este, pero sí quisiera salir con, con las notas y todo eso de, de las prácticas y de los parciales y cosas así. Entonces, quisiera saber si ya les entregaron notas de la práctica completa con el ingeniero Bayer. Aún no, ingeniero. Estaba viendo sus notas hasta el tercer corto que les compartió en, en ¿cómo se llama? En este... Y sí... Este, pero hay algunas personas que sí me están preocupando bastante, de verdad, me están preocupando bastante. Pero bueno, voy a, voy a terminar de calificar y veremos cómo les va. Entonces, eh, bueno, resuelvo algunas cosas que quiero que ustedes observen. Si tenemos, por ejemplo, estos 22.01 eh, metros cúbicos de cemento, por ponerles el ejemplo, 22.01 metros cúbicos de cemento, y yo quiero calcular cuántos pies cúbicos de cemento necesito, ¿qué es lo que hago? Entonces, uno es buscar en una tablita de conversiones un metro cúbico a cuántos pies cúbicos equivalen. Un metro cúbico a cuántos pies cúbicos equivalen. Esa es una cosa. Pero muchas veces no encontramos esta información así tan, tan, tan sencilla. A veces es fácil, a veces no es fácil. Especialmente si tenemos internet, si no tenemos internet, si Google tiene la respuesta o no tiene la respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero hay algunas cosas que sí les pido que ustedes se aprendan. Por ejemplo, un metro equivale a cuántos pies? 3.28. 3.28 pies. Entonces, basados en, en esto que sí deberíamos saber, en esta situación que nosotros deberíamos conocer, entonces, basados en esto, podríamos hacer el cálculo, aunque esta es una medida de volumen y esta es una medida de longitud. También podríamos decir un pie equivale a cuántos, a cuántos metros. ¿Cuántos centímetros tiene un pie? 30.49. 30.49.
Entonces, ¿cuántos metros? Punto 30, 48. Entonces, si ustedes saben esto, se pueden basar en esto para hacer la conversión. Entonces, ustedes podrían decir, bueno, no conozco cuántos pies cúbicos tiene un metro, pero lo puedo calcular por aparte o bien lo puedo calcular acá dentro de la conversión. Bueno, yo no conozco cuántos metros cúbicos tiene un pie, pero sí sé que un metro tiene cuántos pies cúbicos. Ah, bueno, es 3.28 pies, ¿sí? Y entonces, si quiero convertir este metro, digamos, a metros cúbicos, ¿qué haría? Lo elevaría al cubo. Porque entonces, uno por uno por uno, uno. Metros cúbicos, ¿sí? Entonces, esto me quedaría en metros cúbicos y ya las dimensionales prácticamente se eliminarían. Entonces, esto uno al cubo quedaría como uno. Y este 3.28, pues también tendría que elevarlo al cubo. Porque entonces pies por pies por pies, me va a quedar pies cúbicos, y 3.28 al cubo me va a quedar no sé cuánto, 35 me acuerdo yo, no estoy seguro, y entonces ya puedo hacer el resultado. Entonces ustedes dicen, bueno, 3.28 al cubo, veamos. 35.29 es 3.28 muy bien, multiplicado por 22.01, ¿cuánto les da? 776.68, ¿no? Ingeniero. Pies cúbicos. Entonces, miren, basados en información que nosotros sabíamos, o sea, no teníamos toda, toda la información, ¿verdad? ¿Cuánto, ¿A cuántos pies cúbicos equivale un metro cúbico? No tengo idea. Pero sí sé cuántos pies tiene un metro. Entonces, basado en esa información, puedo hacer el cálculo, pero tengo que elevar al cubo cada una de estas partes. Esa es, por así decirlo, una forma para que ustedes hagan la, los cálculos, este, digamos, en un momento dado. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Por otra parte, si ustedes tuvieran, por ejemplo, 22.01 metros cúbicos, ¿cuántos pies tiene un metro? No me acuerdo, pero sí me acuerdo que son 30.48 centímetros cuadrados. Tienen dos opciones. Ustedes dicen, bueno, 22.01 metros cúbicos. Lo voy a convertir primero a centímetros cúbicos. Y después lo voy a convertir a pies. Porque no me acuerdo cuántos pies tiene un metro. Pero sí sé que un metro tiene 100 centímetros. Un metro, pero un metro lineal tiene 100 centímetros. Entonces, si elevo al cubo, el método de aquí, entonces esto me va a quedar también elevado al cubo. ¿Cuánto va a ser 100 al cubo? 100 por 100 por 100. Un millón. Aquel millón que les conté aquella vez. ¿sí? Entonces un metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene? Pues un millón de centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces es otra forma como lo estoy resolviendo ahorita. Ahora ya que sé cuántos centímetros cúbicos tiene un metro, o sea, ya lo convertí con este cálculo, con esta primera multiplicación, nosotros estaríamos convirtiendo esto a centímetros cúbicos. Ahora lo que procede es convertirlo a pies. No me acordaba cuántos pies tiene un metro, pero sí me acuerdo que, que un pie, en este caso un pie quedaría aquí arriba, tiene cuántos centímetros, 30.48 centímetros. Bueno, entonces eh, ya que tenemos esto de esta forma, entonces elevamos al cubo esto, elevamos al cubo también esto. Entonces esto me va a quedar centímetros cúbicos que se van a anular o a cancelar con estos centímetros cúbicos de aquí. ¿Y qué me va a quedar la dimensional? Pies cúbicos. Entonces miren, estoy elevando al cubo las, las diferentes medidas. Es una manera. El asunto es de que ustedes vayan haciendo el cálculo, tengan su calculadora bien, bien bien, ¿cómo se llama? La utilicen bastante bien. Entonces ustedes dirían, bueno, esto es 22.01 por 100 elevado al cubo por 1 al cubo. Es decir, 22.01 por 100 al cubo. Entonces hacemos el cálculo. 22.01 por 100 elevado al cubo es igual a 22 millones 10 mil. Eso serían centímetros cúbicos. Y lo vamos a dividir dentro, dentro de 30.48 elevado al cubo. 
¿Cuánto les da? 777 puntos. 777. Sí, punto 27. Punto 27. 28. 28. 10 cúbicos. Entonces, miremos el resultado y comparemos. Punto 27. Bueno, depende de los, la cantidad de decimales que hayamos utilizado. Comparémoslo. 776.68 pies cúbicos y aquí me dio 777.28. ¿Cuál será la diferencia? La diferencia es esto, miren, que en realidad no son 3.28 pies, en realidad son 3.28 y tiene decimales, todavía tiene más decimales. Si yo no utilizo todos los decimales, entonces las, las medidas van cambiando un poquito, van cambiando un poco. Entonces, ¿cuál es de estos dos, cuál de estos dos ejercicios, digamos, de... De estas dos conversiones, es más precisa es esta de aquí. La de acá. Porque este dato de acá es más aproximado, digamos, a la, a la conversión. Al, al convertirlo a metros, esto es más aproximado que este otro dato de acá. Este ya obvié, creo que un 2 es lo que sigue, no me acuerdo bien. Es fácil de hacerlo, solamente dividen 1 dividido entre el punto 30 48, por ejemplo. Y es 3.2808, etcétera. Entonces eso es lo que ustedes van teniendo de, de diferencia ahí. ¿Alguna duda con esta conversión? ¿Alguna duda? Muy bien. Alguien podría estar convirtiendo. No, es, quiero convertir bien. de metros cúbicos a pies cúbicos, pero resulta que yo no sé cuántos centímetros es un pie. Bueno, yo me acuerdo que, me acuerdo que 100 centímetros es un metro. ¿sí? Y también me acuerdo que un, digamos, este... 2.54 centímetros, eso sí te lo tienen que saber, 2.54. Es una pulgada. Y también me acuerdo que 12 pulgadas es un pie. Hay que hacer todas esas cosas según lo que uno se acuerda, según la información que uno tiene. Pero estos son metros cúbicos. Y estas medidas que acabo de poner acá son de longitud. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que elevar al cubo esto para que esto se convierta, esta relación de aquí, se convierta en, ¿cómo se llama? En centímetros cúbicos y metros cúbicos. Y esto también lo tendríamos que elevar al cubo para poder seguir con la conversión, y entonces se van a cancelar centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, y el resultado va a quedar en pulgadas cúbicas. Y tendríamos que elevar al cubo esta otra relación, para que entonces pulgadas cúbicas con pulgadas cúbicas se cancelen y nos quede todo en pies cúbicos. Hagamos este cálculo a ver qué tal nos va. Por favor, hagan el ejercicio. 22 multiplicado por 100 elevado al cubo. Son los 22 millones, 10 mil. Como esto va a quedar uno también, uno al cubo, ya no necesito hacer más cálculos. Dividido eh, 2.54 al cubo. Por favor, hagan este. Porque aquí pueden haber errores. Y quiero que... De una vez los corrijan. Queda lo mismo en general. Entonces, dividido 2.54 al cubo y luego dividido nuevamente dentro de 12 elevado al cubo. Queda lo mismo, 777.28. Lo mismo en general. Punto 28 pies cúbicos. Muy bien, eso es el resultado. No sé si alguien tiene alguna duda con esto, jóvenes. Jóvenes ilustres, ilustradores. No, ingeniero. No, ingeniero. Igual con... Cuando, si trabajamos con área, solo sería por elevado al cuadrado, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Ustedes tienen un área de... Pero miren, pues, con las áreas tienen que tener cuidado. Porque 
si les dan el área, por ejemplo, un área de, qué sé yo, unos 5.054, le vamos a poner un dato así, al lado de la mano, metros cuadrados, y ustedes lo quieren convertir a pies cuadrados, entonces ustedes no se acuerdan o no saben cuánto es, cuántos, un pie, cuántos metros, un pie cuadrado, digamos, cuántos metros cuadrados son, a ver, yo, al menos yo no lo sé, este, no sé cuántos, este, un metro cuadrado, cuántos pies cuadrados son, no tengo idea, ni al revés, ¿sí? Entonces, eh, pero sí sé y conozco algo que lo tengo en la memoria desde que pasé por la ENCA, por ejemplo, hay algo que sí sé y es lo siguiente, que un metro equivale a aproximadamente 3.28 pies. Si, si utilizo esta conversión, pero ya se dieron cuenta ustedes que si utilizamos esta conversión de acá, no nos va a quedar exacto. O sea, nos va a dar un dato aproximado. ¿Cuál es un dato más, más, cómo se llama exacto, más preciso? Es este 3048. Punto 3048. Ah, de veras que nos hicimos con punto 3048. Lo vamos a hacer así. Pero entonces, un dato más preciso es este 30.48. Porque ustedes se pueden dar cuenta de que la unidad de medida es más pequeña y estamos usando también dos decimales con una unidad de medida más pequeña. Es decir, estamos siendo más precisos. ¿sí? Entonces, este, no sé cuántos pies cuadrados tiene un metro cuadrado, pero sí sé que un metro son 3.28. Por favor, esto de una vez se lo aprenden. Eso es para, para, para ustedes, los, como peritos agrónomos y forestales que van a hacer en el futuro o que están siendo ya desde hoy, ¿verdad? Ya están practicando eso. Entonces, eh, aprendan de una vez, 3.28 pies es un metro. No hay necesidad de ir a googlearlo. Es más fácil que ya lo tengan en la cabeza. Entonces, elevamos al cuadrado esto y elevamos al cuadrado esto, porque lo vamos a convertir a metros cuadrados. Entonces, eh, ustedes me dirán cuánto queda. 3.28 al cuadrado. Son 10.7584. Entonces yo tendría que aprenderme que 10.76 pies cuadrados es un metro cuadrado. ¿Me lo puedo aprender o simplemente aprenderme la medida de longitud y ya con eso ir haciendo los cálculos? Esto por 50.54 da 54.372. No, 54.372. Así les da. Ingeniero. ¿Sí? Sí, ingeniero. Bueno, pues este sería el resultado entonces en pies cuadrados. Entonces, sabiéndose una cosa, ustedes ya pueden ir avanzando en lo demás. Este, también pueden hacer las mismas cosas con, con los, estos datos. Estos son 30.48 centímetros, pero en metros 30.48 son 0.3048 en metros. Entonces también podrían utilizar esto. Bueno, voy a convertir 5.054 metros cuadrados, entonces lo voy a convertir por... Este, acá abajo van a quedar metros y aquí van a quedar pies, solamente que lo voy a hacer al revés. 0.3048 metros equivale a un pie. Diferencias entre las dos es que aquí eran 3.28 pies, es un metro. O sea, la unidad estuvo en los metros, mientras que aquí la unidad está en los pies. Esa es la única diferencia entre estas dos conversiones. Entonces eh, voy a elevar al cuadrado esto y voy a elevar al cuadrado esto. Y entonces voy a decir lo siguiente. 50-54 dividido punto 30-48 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da? Punto 80. Punto 80. Pies cuadrados, ahora está poniendo pies cúbicos. Muy bien, miren, los datos son diferentes. Son como, ¿qué? 27, 28, casi 28 pies cúbicos, pies cúbicos, pies cuadrados de diferencia entre estos datos de acá. ¿Cuál es más preciso? Este de aquí. 
porque con 3.28 estamos haciendo o comiéndonos algunos cuantos decimales, mientras que este punto 30, 48 no estamos haciendo lo mismo. Entonces es más preciso este dato de acá. Si ustedes hicieran en su examen, por ejemplo, eh, en un examen, en un examen, ustedes hacen esto, por ejemplo, y me reportan eso, está bueno. Y si hacen esto y me reportan eso, también está bueno. Conmigo en un examen. Porque depende de qué perspectiva vayan a tomar ustedes, pero prácticamente estos serían la, los datos que ustedes deberían utilizar al momento de hacer. Ya en la vida real, ya depende de ustedes qué tan precisos quieran ser. Quieren ser más precisos porque ustedes están resolviendo algo que es un poco más delicado, pues mejor tendrán que utilizar datos más precisos como esto. No les importa tanto la precisión, etcétera, pues pueden utilizar datos como estos. Eso ya va a depender de ustedes en cuanto a, a lo que estén haciendo, a lo que estén calculando. Entonces, miren, son datos muy similares. No da lo mismo definitivamente, pero es por la precisión de los datos. Y en este caso, esta conversión es más precisa que la anterior. Una cosa que sí les quería yo pues, que tengan mucho cuidado es, por ejemplo, si quieren convertir 5,054 5.054 metros cuadrados y lo van a convertir a hectáreas. Ahí tienen mucho cuidado con esto que estoy haciendo, porque quizá más de alguno se va a ir con la pinta de esto y va a decir, bueno, una hectárea son 10.000 metros, va a decir. Y entonces voy a elevar esto al cuadrado y voy a elevar esto al cuadrado para ver cuánto es. Y esto no es así. En este caso, ojo pues, el metro es una unidad de longitud. Entonces tenemos acá un metro. Pero con esta unidad, esta unidad de medida de longitud, lo bonito de este sistema es de que nosotros podemos calcular medidas de, de área. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí un metro y lo, lo multiplico por otro lado, digamos, por otra cuestión que tenga también un metro, y ahora tengo un metro cuadrado. Entonces, una medida de longitud, ahora la he convertido en una medida de área. Cuando multiplico metros por metros, me quedan metros cuadrados. Y lo bonito de esto también es que podemos hacerlo, lo podemos convertir, digamos, tenía un metro de longitud por un metro, me quedaría un metro cuadrado, y si lo multiplicamos por otro metro, pero hacia la hacia arriba entonces me queda un metro cúbico ¿sí? un metro cúbico y ahora acabo de convertir una unidad que era de longitud la acabo de convertir a una unidad digamos de volumen entonces eso es lo que tiene digamos algunos sistemas como, como por ejemplo con el sistema internacional que usa el metro que lo podemos convertir en medidas de área lo podemos convertir en medidas de volumen y cosas así. También sucede con los pies y todo eso. Pero en este caso hay algunas, algunas medidas que no son de longitud, sino que son propiamente de área o son propiamente de volumen. Por ejemplo, la hectárea. La hectárea ya es de área. O sea, la hectárea ya representa una superficie. Entonces no vayan a estar elevando las hectáreas al cuadrado porque eso ya representa una superficie. No hay por qué elevar nada al cuadrado. Entonces las hectáreas son 10.000 metros cuadrados ya propiamente dicho. ¿Sí? Por favor, lo toman en cuenta. Con las hectáreas no voy a andar elevando al cuadrado nada como lo estoy haciendo aquí. Aquí lo hice, esto de elevar al cuadrado lo, y de elevar al cubo lo hice porque... Estas son medidas de longitud. Por eso lo elevé al cuadrado o lo elevé al cubo. En este caso, esta ya es medida de superficie, por lo tanto, no tengo que estar elevando hectáreas al cuadrado. Eso ya es superficie. Entonces, metros cuadrados por una hectárea dividido 10.000 metros cuadrados y ustedes van a, van a hacer el cálculo y van a poder hacer el... ¿Cuánto les da? ¿Nos queda esto? Sí, señor. 
si lo aproximan a dos decimales, más o menos esto les va a quedar, ¿verdad? Punto 50 en esta área. No hay por qué andar haciendo nada más en este caso. Entonces, tengan mucho cuidado. Lo mismo puede pasar con, con los volúmenes. Si les pido que conviertan esto, por ejemplo, a galones. Entonces, los galones, aquí tienen ustedes eh, 22.01 metros cúbicos. Y aquí ustedes, para convertirlo a galones, ustedes tienen que tomar en cuenta que los galones ya es una medida de volumen. No es, una, no es una medida de longitud como para andarle elevando al cubo esa cuestión, sino que es una medida de volumen. Por lo tanto, lo sensato, pienso yo, sería convertirlo primero a litros y los litros es medida de volumen. Entonces ustedes van a decir, bueno, un metro cúbico es equivalente a mil litros. Entonces ya convirtieron esto a litros y ahora pasan en el proceso y van, van a decir, bueno, un galón, ¿cuántos litros tiene? Y eso sí se lo tienen que saber. 3.28. 3.78.5 litros equivale a un galón. Entonces, se vuelan litros con litros y entonces les va a quedar la medida en galones. ¿Tenemos que andar elevando al cubo estos? No. ¿Por qué razón? Porque estos ya son medidas de volumen. No como estos que eran medidas de longitud. Entonces, ¿cuánto les queda en este caso? Les queda esto. Ah, tal vez quede un poco diferente a esto, porque yo usé 3.7854. Estoy acostumbrado a ponerle cuatro decimales a, a eso, pero les va a quedar muy aproximado a lo que están en pantalla. ¿Sí? Sí, señor. Eh, entonces, en algunos casos sí pueden andar elevando al cubo, como les mencioné aquí. Pueden andar haciendo las conversiones elevando al cubo estas cosas. Y en otros casos ustedes no necesitan andar elevando al cubo nada porque las medidas ya están en, en ¿cómo se llama? En unidades, ya es, ya es una unidad de volumen. Ya no tienen que andar haciendo nada de convertir el vol a volumen esas cosas, ¿verdad? Como en este caso. Muy bien. Este, ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas, dudas? ¿No hay? No, ingeniero. Sí, no, ingeniero. ingeniero. Bueno, también hay algunas otras cosas este, que te debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, si ustedes tienen 22.01 metros cúbicos de cemento, pero digamos que ustedes están en medio de una construcción, ustedes están construyendo algo y van a ir a comprar cemento. La mayoría de veces, yo nunca he visto, no sé si existirá ese caso, la verdad no lo sé, pero nunca he visto otra forma de comerciar cemento más que en sacos, sacos de cemento. Entonces, ¿qué, ¿qué va a comprar uno? Un montón de sacos de cemento. Entonces, ¿cómo podemos convertir nosotros esos 22.01 metros cúbicos a sacos de cemento? Bueno. Va a depender de los datos que dispongamos. Claro está que yo no les voy a poner en medio de un examen a que ustedes vayan a averiguar esas cosas. Les tendría que proveer alguna información, ¿verdad? Por ejemplo, en un examen les voy a proveer que un metro son 3.28 pies. No. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen que saber esto. Se lo tienen que aprender en memoria. Y si no, lo van a tener que googlear. ¿Ya? Pero es un dato así muy, muy general, pues. O sea, ustedes ya lo deben saber. Les voy a decir que un galón equivale a 3.78.5 litros. No, eso se lo tienen que saber de memoria. Y si no, lo van a tener que googlear en un examen como los que estamos haciendo últimamente. Pero les voy a, les voy a decir, por ejemplo, este, que no se me ocurre otra cosa. Eh, digamos, el, en cuestiones de, del cemento, 
les voy a poner a calcular eh, cuántos sacos tiene y no les voy a dar la información, tampoco va a suceder eso. O sea, hay alguna información que sí les tengo que dar porque esa no es de dominio general. O sea, un metro son 3.28 pies, es dominio general. Lo tienen que saber ustedes. Una pulgada son 2.54 centímetros, también lo tienen que saber ustedes. Pero hay algunas cosas que no van a ser de dominio general. Entonces, tienen 22.01 metros cúbicos de cemento. Y entonces, queremos saber cuántos sacos de cemento necesitamos. ¿Qué creen ustedes que deberíamos averiguar de primero para poder hacer esa relación? Para poder encontrar la cantidad de sacos. A ver, patojos. Un patojo. A ver, una patojo ¿Cuántas libras tenga, eh, pesa el saco? Muy bien, eso es una cosa. ¿Cuántas libras pesa el saco? Bueno, no lo tengo en libras, pero lo tengo en kilogramos. Un saco equivale, un saco equivale a 42.5 kilogramos. ¿Qué otro dato necesito entonces para llegar a calcular la cantidad de sacos? Una cantidad que me va a quedar en sacos de cemento. Ya sabemos que un saco equivale a 42.5 kilogramos. ¿Puedo con, solamente con este dato, puedo colocarlo aquí y de una vez calcular la cantidad de sacos? Eh, no, primero hay que averiguar cuántas... ¿Cuántas libras tendría el metro cúbico? Muy bien, eso es lo que habría que averiguar. ¿Cómo se le llama a ese dato? Ustedes que están llevando química. Densidad. Densidad, entonces necesitaría la densidad del cemento. Entonces, primero calculo cuántos kilogramos de cemento pesan estos 22 metros cúbicos y después de calcular cuántos kilogramos de cemento pesan, calculo cuántos sacos se van a necesitar sabiendo que un saco equivale a 42.5 kilogramos. Entonces, esa, esa densidad, lógicamente, no les, voy a, no les voy a andar pidiendo que ustedes se sepan esa densidad. Eso ya, ya, digamos, ese dato yo se los tengo que proporcionar a ustedes para que ustedes tengan el dato de una vez en el examen y no andarles dificultando las cosas, ¿verdad? Entonces, la densidad de cuánto es, creo yo que son 1.700. Ahorita se me olvidó el dato, pero son 1,700 kilogramos por metro cúbico. Entonces vamos a multiplicar esto. Como ya este dato lo habríamos convertido a kilogramos, ahora nos quedaría este 42.5 kilogramos equivale a un saco de cemento. ¿sí? Y entonces... Van a ustedes hacer esto de aquí y les va a quedar el resultado de sacos. ¿Cuánto da? Vamos a hacerlo aquí. 22.01 multiplicado por 1700 dividido por 880.4. 880. sacos. Entonces ustedes irían a comprar ¿cuántos? 881 sacos. De cemento los que irían a comprar, ¿verdad? ¿Cuántos sacos van a ir a comprar? Ah, vamos a ir a comprar 881 sacos. Poquito más. Va a sobrar. A lo mejor se pierde en el camino, etc. Entonces se compra un poquito más. Bueno, para, para tener estimado eso de, de la cuestión, ¿sí? Entonces estos son los resultados de esta cuestión. Entonces miren, acabamos de pasar de una unidad de medida de volúmenes Acabamos de pasar a una unidad de medida de sacos, cantidad de sacos necesarios para comprar. ¿Podemos pasar a unidades de medida de quetzales? Sí, los podemos convertir a quetzales. ¿Cuál es el precio de un saco de cemento? Ahorita no sé cómo está el cemento, no sé si alguien, de, alguno de ustedes... Como 67, 69, algo así. 67, por ahí. Bueno, entonces digamos que 67, entonces ustedes dicen, voy a ir a comprar 880.4. No, no creo que vayamos a comprar 881, en este caso. Sacos multiplicado por 67 quetzales, que está el saco. Entonces ustedes ya lo pueden convertir. Miren, prácticamente han convertido una unidad de volumen y la han llevado hasta una unidad de quetzales. ¿Serían qué? 59 mil. 27, así les queda. Sí, ingeniero. 
Pues miren, para hacer esa obra, esa cuestión del... del ¿Cómo se llama? de Ese... ese cilindro, esa estructura, miren cuánto están invirtiendo para, para, para hacer esa estructura. 59 mil quetzales solamente en cemento. Faltaría calcular lo del piedrín, lo de la arena, lo de la mano de obra, lo del agua, el transporte que se necesita para todas esas cosas y, y entre otras cosas más todo lo que se necesitaría invertir para esa situación. Entonces, eh, creo que esto en química, yo creo que ya han visto conversiones. Así es, ¿me pueden confirmar, por favor? Sí, ingeniero. Entonces, creo que esto ustedes ya lo van manejando y también lo podemos hacer, digamos, en una semana. Muy bien. Eh, me escucho si existe alguna duda de algo. No hay dudas. Pregunto de una vez, ¿hay dudas con el asunto este? No, ingeniero. ¿No? De mi parte no, ingeniero. ¿No? Muy bien. Entonces, si no existen más dudas, fotojos. Yo, este, por mi parte, no sé qué más podría yo enseñarles. Solo queda andar, este, que ustedes vayan resolviendo esa hoja, pasarles los resultados y si hay alguna duda con los resultados que les estoy pasando, que ustedes me la vayan manifestando. Hoy no, no voy a andar respondiendo dudas porque quiero terminar de calificar como les mencioné. Entonces, estoy dedicado a esa onda de andar calificando. Y, pero en el transcurso, digamos, de este fin de semana y del resto de la semana, que el, el, ¿cómo se llama? Viernes tenemos parcial. En ese transcurso, digamos, alguien me puede preguntar si así lo desea para, para andar viendo los resultados de sus ejercicios. Entonces, este, no tengo, creo yo, de este curso nada más que enseñarles. Solamente es que ustedes practiquen. Aprovechen el resto del, del periodo este para, para practicar esa hoja de trabajo, para resolver más ejercicios. Júntense por ahí en una reunión, en Mito, en Zoom, en lo que sea, y pónganse a hacer algunos cuantos ejercicios, al menos, para practicar eso y tener la hoja de trabajo ya resuelta, digamos, para haber estudiado para, para su parcial, para su final, por favor. Entonces, eh, por mi parte, eso es todo, Patojos. Yo me voy a dedicar a ahorita seguir calificando sus exámenes parciales para ya darles las notas y pues eso sería todo para todos espero que les vaya bien que no sé si nos vamos a topar en algún otro curso después pero les deseo éxito en sus cursos, en la escuela que se gradúen y que y en el resto de su vida que todo les salga bien para todos, que les pasen feliz día nos vemos en otro momento. Ingeniero, nos vemos. Que pase buen día. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, ingeniero. Nos vemos.